tazama namna ambavyo uhujumu uchumi na vita uh, kwa ujumla wake namna ambavyo tangu na tangu serikali ya awamu ya kwanza ilivyoanza harakati dhidi ya kuwabinya waliokuwa wakihujumu uchumi uh, mwaka 84 hiyo na hata kupitishwa kwa sheria ya uhujumu uchumi mwaka 84 na baadaye kufanyiwa marekebisho makubwa mwaka 2016 na, uh, jinsi ambavyo sheria hii E, ya uhujumu uchumi ilivyokuwa ikipambana ama ikiwabinya wale wote waliokuwa wakizungumzia mam, uh, wakijaribu kupindisha haki kwa namna moja ama nyingine ama kuihujumu serikali katika mzunguko wa rasilimali zake hasa katika utoaji ama huduma e, na kama unakumbuka wakati ule wa na sita vile vile uh, jinsi ambavyo ilivyokuwa E, kuna sakata la ufichaji wa sukari jinsi ambavyo rais Magufuli alizungumzia pia huo ni uhujumu uchumi. Kwa hiyo tutajaribu kuambiwa aina ya makosa ya uhujumu uchumi hapa na wataalamu ambao tuko nao na sheria inayaengua makosa gani ya uhujumu uchumi kwa sababu jana kuna mtu mmoja ananiambia kwa hiyo hata hata walio tenda haki mfano kusafirisha dawa za kulevya e, vipi kusiana na pengine E, mtu mwingine anasema uhaini oh, na ni unaweza ukakiri makosa kwa hiyo wataalamu hawa watatusaidia sheria hii ya uhujumu uchumi inawasaidia wakoje lakini bunge tarehe tano mwezi wa 2019 lilipitisha mswada wa sheria ya mabadiliko ya sheria namba 4 ya hii uhujumu uchumi ndio kile kile kipengele cha pre bargain ambacho leo kinampa fursa DPP kuweza kuzungumza na watuhumiwa hawa kukiri kosa na kuona utaratibu wa kuweza kuwasaidia na hata wakati ule kumekuwa na mjadala rais anaingilia mahakama rais anavunja sheria lakini ukweli ni kwamba bunge tarehe tano lilipitisha hiyo sheria namba uh, tarehe tano mwezi wa tisa ya 2019 lilipitisha sheria hiyo na rais akati anazungumza kama na sehemu ya ushauri tayari sheria ile kwa ameshai sign Uh, kwa hiyo tutajadiliana na talamu. Mimi naitwa Rosinya Namtozi niko kwa niaba ya timu nzima niko na Lavet Shuk ambaye ndio anafanya kazi kubwa msimamizi wa matangazo haya Bernard James na mafundi kwa ujumla wake na walioko controlled nasema karibu sana kwa niaba yao mimi ni Mtozi Alosinyanda na unaweza kushiriki matangazo haya kwa kutuandikia ujumbe mfupi wa nambari ambayo utaiona hapo muda so mrefu sana ambapo pia utakuwa na fursa ya kuona tunaendaje niko na Dr Godwin Gunewe mtaalamu na mbobezi wa masuala ya kifalisafa. Huyu mwanafalisafa msomi na tuko naye hapa ame ana vipengele vingi katika mkusanyiko wa udaktari wake huko ndani. Sheria na leo atatumia vyema zaidi taaluma yake ya kisheria zaidi kwa sababu ndio mlengo uliko huko. Atatupa upana wa namna jamii inavyoweza ku eh, kusababisha ama kuondoa rushwa zaidi katika kuhakikisha uhujumu uchumi pengine unapotea. Kwa upande wa Dar es Salaam yuko John Vison Kagirwa mwanasheria mbobezi huyu. Na wakili msomi kabisa kutoka uh, kwa mwana, wakili msomi wa mahakama kuu ya hapa nchini Tanzania tuko naye. Kwa upande wa Dar es Salaam na tunazungumza naye eh, kwenye mchakato mzima huu. Karibu sana Dr. Godwin Gunewe. Asante sana. Asante sana bwana Mnyanya. Asante sana. <coughs> Kabla si, sijaanza huwa ni swali la ujumla sana. Ndiyo. <coughs> eh, ili tatizo la uhujumu uchumi, rushwa na ufisadi ni tatizo la kijamii. Ya, yeah, kwa sababu ni linagusa jamii na uh-huh. linafanywa na jamii. Uh-huh. Kwa hiyo ndio maana uh, tunapokuwa na sheria zinahusiana na jamii usika, kwa sababu linafanywa na watu uh-huh. na jamii usika. Uh-huh. Yeah. Ni tatizo la kijamii. Li, inaweza kama rushwa ikawa inawaisha haki. Rushwa inaweza kuwa inawaisha haki kidogo yani kwa sababu kufata procedure bureaucracy zile wakati mwingine unataka passport m- m- migration pale unataka passport mm. mtu anaambiwa utakwenda utarudi utarudi alafu mwingine ana- anaambiwa jenga mahusiano mm. alafu saa nane tu mchana unapata unapata passport yako inaweza kana rushwa ikawa ina- inaharakisha haki rushwa inapotosha haki <laughs> Rushwa inabomoa uh, haki uh, na inaondoa haki kabisa. Um, Ndio maana rushwa ni kitu kibaya. Um, Ukienda katika uh, dini zetu, um, waislamu unaona katika kitabu chao kimekataza rushwa, wakristo um, pia rushwa inapofusha macho lakini um, hata sheria zetu pia na katika mazingira ya kaida rushwa huwa ina kaida ya kuondoa haki kabisa. Um, yeah. Kinachofanyika? 
Lucien. Kama, kama unataka kitu unataka passport labda kwenda Marekani alafu watu wakahonga na ukapata kwa wakati hiyo mm. inaweza kutafsiri kaje uh, hiyo ni tatizo kwa sababu yenyewe ina kwa sababu inaondoa haki mm. kimsingi ni kwamba mtu anapaswa kufata zile taratibu mm. labda kama serikali ingeamua kwanza kuweka utaratibu kwa sababu mm. kuna baadhi ya, ya nchi wazetu wana huduma ya express mm. na huduma ya kawaida mm. ambayo huduma ya express unalipia tofauti na huduma ya nini yeah. ya kawaida Unawe, inaweza ikasaidia angalau mm. kwa wale kwa sababu tunaamini kabisa kuna mtu anaweza kuwa na haraka mm. sasa so, serikali inaweza kutengeneza angalau mfumo wa watu wapate huduma kwa express kwa gharama hii na, na kama vile ilivyo unavyopiga picha za, za mm. passport hiyo hiyo inasaidia mm. kwa kiko lakini kimsingi kama utaratibu huko hivi mm. mtu akitoa rushwa ile ni tatizo kwa sababu yenyewe unajua rushwa ni kama mtu anapoipokea mara kwanza inakuwa kama ni sehemu ya maisha yake hawezi kuiacha mm. Ya. Yeah. Karibu sana Dr. Mm, asante sana. Nakushukuru sana kwa kuja Asante sana. Ah, mm. Dr. inawezekana watu wengi wakawa wanachanganya. Pengine na unaweza kutusaidia sisi wote mm. wa Tanzania. Ndiyo. Eh, uhujumu uchumi ni nini? Uhujumu uchumi ni kitu gani? Kwanza ningependa wa Tanzania wafahamu kabisa mm. kwamba uh, ujumu uchumi ni makosa mbalimbali mm -hmm. yani ni sio kwa makusanyiko wa makusanyiko wa makosa hakuna mm -hmm. kosa la kuujumu uchumi ah mm -hmm. ni makosa ya ujumu uchumi inaweza kuwa utakatishaji fedha mm -hmm. yani namna yote ya kutumia ma... yani unapotumia mm -hmm. madalaka vibaya hata ukasababisha hasara kwa nchi vyovyote vile hiyo mm -hmm. tuna ni kuujumu uchumi kwa hiyo kwa sheria kuna... sheria ime imeainisha imeainisha katika ile ile ni mchakato wa makosa mbalimbali yes ukipitia ile 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 sheria ile economic and organized crime uh, control act yenyewe imeorodhesha ime mm -hmm. mlolongo wa yale makosa ya ya ujumu uchumi lakini ni, ni jumla inaweza kuwa labda ni, 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 ni ndio maana hata wale waliopata zile kesi kila moja ana kitu chake ana kosa lake lakini yote ni, ni tunaita mbuni makosa ya kujumu uchumi. Kwa hiyo mm. sio kwamba ni kosa moja, mm. yenyewe ni jumla tu, ni neno ambalo limetumia jumla wake lakini inawezekana kila mmoja amefanya hiki mm. lakini ikatafsiriwa kama ni kujumu uchumi. Mm -hmm. yeah. uh, maana yake ni kwamba ukificha sukari, ukificha mchele, ukificha mafuta ama ukifanya money laundering mfano vitu kama hivyo vyote vinawezekana ikawa ni mdomo mkusanyiko wa kuhujumu. Yeah, namna yote ile ya kufanya uchumi una 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 una, 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 una au unasababisha uchumi kuharibika wa nchi yetu mm. hiyo tunaweza tukaiweka katika, katika kuhujumu uchumi. 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 Sasa inategemea na Kumbe leo doctor mimi nikiweka mfano milioni mia moja ndani nikaifungia hivi. Mm. Imo ndani tu siweki kwenye mzunguko naweza nika, nikikamatwa ni uhujumu. Uh, inategemea pia kwa sababu mm. ukiangalia uh, katika shele zetu kwa mfano ile mambo ya corruption na nini mm. eh, tunaangalia sana katika mambo ya kiwango cha pesa okay. kwa mfano sheria imeweka wazi kwa habari ya mtu mm. kuanzia bilioni moja mm. uh, kwa sababu kuna katika mambo ya rushwa kwa mfano uh, kuna kuna tunaita kuna grand corruption pamoja na petty corruption mm -hmm. sasa petty corruption ni zile rushwa ndogo ndogo tu za <laughs> za kawaida ambazo hizo tunazi uh, tunaweza tukazi deal nazo katika mahakama hizi za kawaida hii subsidiary courts lakini uh, ndio maana hii pesa kwa labda bilioni moja na zaidi tunaita hiyo ni ni, ni, ni rusha mapapa mm -hmm. ambayo yenyewe ni, ni, ni kubwa inaitwa grand corruption mm. sasa yenyewe ndio maana tunaijumlisha katika mambo ya ya mambo yote ya katika kuhujumu uchumi okay mm. sasa pengine doctor utusaidie <coughs> nilikuwa <coughs> najaribu kupitia hapa ndio uh, nasema eh, katika hicho kifungo hiyo namba 4 ambayo imerekebishwa kifungu hicho criminal procedure act hiyo ndio ndio ambao kat, e, katika katika kifungu cha 194 kilifanyiwa marekebisho sawa kabisa na marekebisho hayo ilikuwa inaruhusu hiyo sasa pre bargain sawa kabisa na kifungu hicho cha 100 na e, 194 cha a mpaka f ndio kimetenga huo utaratibu e, utaratibu wa wa namna ambavyo wanaweza kufanya hiyo pre bargain sawa mwingine anauliza mm. kufanya hiyo pre bargain wajibu wa mahakama hapo inakuwaje kutoka kwa DPP uh, kwanza ni lazima watu wafahamu mamlaka ya DPP mm. sababu DPP kikatiba kabisa katika ile balance na tisa B mm. DPP ana anasimama kisheria na kazi yake yeye anasimama katika maeneo matatu kwanza kufanya vitu kwa public interest kwa maslahi ya taifa lakini kufanya vitu kwa maslahi ya haki 
lakini kama pia na prevention of abuse of procedure yani ni zile zile taratibu nzima za za, za kimahakama au za kikesi mm-hmm. kwa hiyo kukiwa kuna mm-hmm. kuna kuna, kuna, kuna uharibifu unafanyika au aziendi sawa basi DPP anasimama katika hayo maeneo kikatiba mm-hmm. sasa uh, yeye ana DPP ana power ta, ana power mbili mm-hmm. lazima watu waelewe kwanza power ya kwanza wanaita tunaita ku enter nore plus kwai ni neno la ki nore plus kwai ni neno la kilatini maana I, 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 I will no longer prosecute yani sitaendelea kushtaki mm-hmm. <laughs> kwa hiyo DPP anayo mamlaka kwamba Uh, kutakana na maongezi na mambo mengine kwamba ye ana uwezo wa kuiachilia ile kesi kwa sababu ya maslahi ya kitaifa mm-hmm. au kama ushahidi hakuna wa kutosha au namna yote tu yeye ana uwezo wa kuenter hiyo knowledge process kwa mm-hmm. lakini pia DPP ana mamlaka ya pili power ya pili ya ku wanaita ku throw charge mm-hmm. ile kufuta mashtaka, mashtaka ile kwa mfano kama mtu ana mashtaka mawili mm-hmm. sasa akikondolea moja maana ni kwamba tunaita specific lakini akikondolea yote tunaita general mm-hmm. yote ni mamlaka mbili za DPP za kufanya kwa hiyo katika hiyo sheria sasa uh, nafikiri walifikiria sana juu ya uh, watu ambao wangeweza kukaa muda mrefu sana kwenye hizi magereza zetu au custod zetu kwa sababu unajua makosa ya hujumu uchumi mara nyingi hayana dhamana kwa sababu gani kwa sababu ni makosa ambayo yanadili na pesa kubwa mtu kwa mfano kuanzia bilioni moja akiwa anatembea mtaani na uweza kuonga elfu bilioni hamsini hamsini hizi na mambo ya kakaa ni sawa. kwa hiyo kwa sababu kutokana na kiwango kikubwa cha pesa na maana mtu lazima huyu akae asitoke kwa sababu anaweza anaweza kafanya chochote kwa hiyo mm. ndio maana huwa inafanyika hivi kwa hiyo hii nafikiri waliwapa mwanya na kuwasaidia zaidi kwa sababu unajua makosa ujumu uchumi mengi yanafanywa na watu wazito watu wafanya biashara wengine wa viongozi yani watu wazito wazito ambao wanaweza kuwa ni productive mm. sasa uh, DPP kwa sababu kuna mlango ni wame, wame waliona mbali wa watu ni nzuri kwamba wakafanya waka pre bargaining kwa ajili ya kuweza kupata ile baraka ya DPP na kuweza ku kwa sababu makosa yenyewe yanachukua muda mrefu kwa sababu ya kitu kisheria inachoitwa committee proceeding ni maana nyingi kesi laba kosa limefanyika Mwanza mahakama laba wilaya kama yote ile sasa unajua mpaka kuja kufika kwenye mahakama zile mm. kitengo cha mahakama ya ufisadi wakati mwingine inachukua muda nini mrefu sana. Sasa mm. so, doctor kuna wakati mwingine mtu anaweza kutafahamu. Sheria mara nyingi kwa uzoefu tutasaidia kwa sababu ni eneo la ubobezi hilo la kwako. Eh bahati nzuri pia tuko na Johnson Kagirwa kwamba yeah. eh, sheria zikitungwa kwa mfano huwa zinaanza sheria kutungwa zinasainiwa zina, zina, zinakuja lakini baadaye eh, zinakuja kanuni. Ndiyo na kama ilivyokuwa kwenye sheria ya huduma ya vyombo vya habari mwaka 2016 ilianza sheria baada ya zikatungwa kanuni. kanuni lakini hii sheria imesainiwa lakini immediately baada ya kusainiwa sheria tayari uh, DPP ameweka utaratibu wa we utaandika barua Ndi. utakiri mwenyewe uh, alafu uh, mtaanza kubageni e, hatua ya kwanza amekuwekea utakiri kwanza uandike barua mwenyewe kwa hilo kosa baada ya hapo mnaanza kubageni. Kibageni mnakubaliana kisha mtaona namna ambavyo mnaendelea. Sao. Sasa mwingine anaweza kuuliza. Utaratibu huo ukoje? Kwa nani unako watu unajadilia? Utaratibu ukoje? Sheria ikipitishwa tu leo inaweza kuanza kufanya kazi au mpaka zinasubiri kanuni ndio ziweze kuweka utaratibu vizuri zaidi. Ah ndio maana sasa hii imeanza kufanya kazi kwa sababu ya kwa sababu mamlaka DPP ipo wakati ipo ilikuepo na kanuni za miongoza mambo haya zipo na ndio maana unaona wameanza kuzia pray effectively mm. kwamba mtu anakili kwa sababu kukili uh, sio kwamba unamlazimisha mtu ili aweze kunyimwa haki yake lakini ye mwenye kama anaona mimi nime 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 nimefanya ili kosa mm. maana sasa ninahitaji ku, 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 kutoka kwa namna ya kwa njia ya DPP mm. so una, una kili. kwa hiyo kukili hawalazimishi watu ndio maana waliwapa muda mm. eh, unapewa muda kwa hiyo kama unaona we una haki uendelee na mchakato wa kimahakama basi uta, utabaki hakuna shida usubiri mchakato wa nini mm. wa kimahakama lakini kama unataka mlango wa BP, DPP ukuweza kukutoa basi ndio una we unakili kwa namna hiyo na unapokili mm. kuna miongozo ya kufanya hivi kwa sababu hata kama utakili kosa utakili kurudisha pesa lakini utakili kutokurudia tena mm. lakini bado uh, ni lazima ili swala baadaye lije kurudi tena lifanyike kwenye kama vile DPP lifanyike tena mahakamani mm baada ya wewe kukiri kwa sababu wakati mwingine mnaweza kutumia mawakili pia wakati mwingine kuja ku, 
kushtaki serikali mm. kwa ni lazima pia nirudi tena hapa katika, mm. katika mchakato wa kimaka yeah. ndio maana nitakuja ni, ni kwako ndio maana nitataka kuanza kumsikiliza Johnson Kagiro kisha yes. nitakuja kwako jo, Johnson Kagiro bila shaka athmani yeah. Amefika hapo eh, nataka tupate dakika chache huko dakika chache huko dakika chache huko angalau tuweze kuwa na eh, ndio bwana nampelekea mapema kabisa ili apate kupitia pengine Johnson niko na najaribu kumsikiliza Thumani waje mm. kumsikiliza daktari hapa awali akati nazungumza naye kajaribu kuzungumzia mambo kadha mimi pengine ni nisaidie hapo Dar es Salaam kwa Kagiro hapo eh, kwa kuwa daktari anaelezea mamlaka kajaribu kuionyesha mamlaka ya DPP na Mwe, ana uwezo wa kutaka kuendelea na mashtaka ama kayafuta. Kwa hiyo ana uwezo wa kuyapita. Sasa mwingine anaanza akauliza hivi. E, mchakato wa kukiri kosa katika vita hii dhidi ya uhujumu uchumi. Mchakato wa kukiri kosa. Mwingine anautazama katika sura mbili tatu Kwanza e, mchakato wa mtu kupata haki. Mchakato mtu kupata haki inaonekana kama unaporwa hivi kwa sababu ukikiri kosa mwingine anasema una, kuna haki hivi ya kusikilizwa una, inapotea kwa sababu umekiri mwenyewe wedha kwa kudhani una pesa tu ya kulipa ama kudhani kwamba kukaa ndani muda mrefu pia utapoteza mambo yako mengi kwa hiyo ah acha nikiri tu nilipe pesa niondoke lakini hasara nyingine anaitazama mtu kama eh, unakuwa una criminal, uh, criminal record sasa Hujumu uchumi tunafahamu makosa yake hata kama ulikuwa na ndoto kidogo hasa ya kuwa rais wa nchi au kuwa kiongozi fulani ina, inapoteza na kuna baadhi ya nchi nyingine ukiwa na criminal records pia huwezi kusafiri hawezi kuingia kabisa sasa jukumu ama wajibu wa mahakama e, ya kumpatia huyu mtu haki ina, ina i, i, mahakama inaanzia wapi na inishia wapi kwa mfano katika mazingira haya kwa sababu unakuta mtu anaporwa haki hiyo hata sikilizwa tena hata kosa mwenyewe pia atakosa haki ya kukata rufaa kama kuna, kuna maana yake ukikiri uta, hawezi na kwenda kukata rufaa kwa jicho la kisheria katika mazingira hayo kagiru wa huyo anayekiri ana, ana, anapata unafuu upi katika mazingira ya kisheria kwa mfano anaweza kukata rufaa tena kwamba nilikiri tu niweze kulipa lakini napaswa kusafishwa na mahakama kwa sababu kweli mimi E, sikuiba wala sikufanya hivi nilitaka tu kuondoka huko na maana nililipa ni, ni sura na haki ya kisheria huyu mtu inakuwa katika jicho gani athmani mihura hapo dar es salaam pengine tukipata fursa hiyo anisaidie Asante sana uh, Alice Nyanda kutoka hapo jijini Mwanza Dar es Salaam hapa e, ninaye mgeni wangu kwa pamoja tutaangazia vita dhidi ya hujumu uchumi ambayo mada yetu kwa siku ya leo ni kodi ya dili hili ninaye Jovison Kagirwa huyo ni mwanasheria e, Jovison karibu sana nashukuru sana asante Tupo hapa kujadili vita dhidi ya hujumu uchumi. Nadhani umeelewa swali la Alois Nyanda. Yes, ila, lakini bahati mbaya kama kuna some points ambazo siweza kuzipata kidogo. Ah, kubwa kama mimi nimemuelewa vizuri. Amesema kwamba ah, kuna hii swala la kukiri. Eh, eh, mwingine anaweza kakiri tu kwa sababu amekaa ah, gerezani muda mrefu akaamua kukiri. Lakini yawezekana yeye hajafanya hilo kosa. Ah, Maana yake ukishakiri record za soma wewe ni umekubali kutenda lile kosa sawa e, sasa uh, record zikibaki hivyo uone kwamba zitakuwa na athari uh, kwenye maisha ya huyu aliyekiri mathalani anataka kugombea nafasi mbalimbali za uongozi kuna nafasi nyingine wanasema bwana ukitenda kosa a b una sifa ya kuwa kuwa kiongozi je huyu mtu baada ya kukiri anaweza karudi mahakamani akataka kusafishwa sababu hakufanya hilo mm. Ah, kwanza niseme kwamba ah, uje yako naweza nikasema kwamba ina mashiko sana mm. na kwamba ndo ali naweza kwa ndo ali halisi jinsi ilivyo lakini ukiangalia kitu kimoja ambacho nabidi kwanza tuangalie tunabidi tuangalie kwanza hiyo kitu tunalosema kwamba pay bargaining mm. ni nini na inalenga nini sawa sawa kwa sababu ukisoma mm. historia ya mambo ya pay bargaining mm. asimia kubwa sana ilikuwa ime, uh, inatokana na swala la uendeshaji wa mashtaka Yeah. Yaani kwamba iko more economic in perspective. Kwamba imejenga katika swala uchumi kwamba tunapokuwa tunaendesha K 
kesi dhidi ya kosa fulani zile hizo si ambazo serikali inaitumia lakini pia hata pale ambapo kuwa mpaka anakamilika na anapokuwa convicted kwa kutunzwa inakuwa ni post kubwa sana kwa hiyo ilitoka notion uh, kuanzia kule nchi zetu nchi za magharibi kwamba yule uh, mshtakiwa ana nafasi ya kumapproach yule mtu ambaye ni prosecutor au mwendesha mashtaka okay. kuweza kukili kosa. Kwenye plea bargaining sio lazima kili kosa. Ndio. Kwenye plea bargaining ana uwezo pia wa kuonyesha ushirikiano katika kuendeshaji lile lile kosa. Kwa hiyo ukisoma ile amendment ambayo imefanyika ya 194 ni kwamba ameongeza vitu viwili. Moja anaweza kaenter into plea bargaining akakubaliana na mwendesha mashtaka kwamba mimi kuliko kuendelea mpaka mpaka huko fanya uchunguzi kila kitu unachukua muda acha nikili kosa then wakafanya arrangement kwamba kitu gani kifanyike baada ya kili kosa hiyo ni ya kwanza lakini pia ana uwezo kuingia kwenye arrangement aka sio ya kukili kosa lakini ya kuonyesha ushirikiano ili kwa baadhi ya mashtaka yaondolewe ashtakiwe na lile kosa ambalo tunaita ni lesa offense kama kutokana na ushirikiano wa kwake kwa hiyo kwa sababu mashtaka yalisio ya DPP ni ya umma tunasema kwamba ni makosa dhidi ya umma. Kwa hiyo umma umemkabidhi DPP ya mamlaka. Kwa hiyo DPP anayo pia mamlaka ya kuweza kumuondolea huyu baadhi ya mashtaka ambayo alikuwa anaonekana labda ni mzigo mkubwa kwa prosecutor lakini pia kwa yule anayeshtakiwa. Kwa hiyo wakasema kwamba mimi niondolewe haya nishtakiwe na hili. Then ile kosa likaendelea lile moja ambalo anashtakiwa nayo. Kwa hiyo wameenta into pia bargaining kesa jaisha lakini amekubali mengine aondolewe ashtakiwe na ajabu jingine. Sasa nikirudi katika hoja yako nakuja katika msingi mmoja kwamba ukiangalia uh, peer bargaining mm. inabidi lazima iendane na taratibu nyingine nyingi nyingi sana mm. ikiwepo pamoja swala investigation okay. kwa sababu unakuta kwamba kweli tunategemea kwamba kwenye kwenye adversarial system kwa sababu tunatumia adversarial system kwamba tunategemea kwamba kila mtu ya mtu alete kesi yake alafu mmoja ya mmoja mm. yani kwamba prosecutor alete kesi yake defense alete kesi yake mm. alafu hakimu au jaji aamue kulingana vile vitu ambavyo vimekuwa presented. Sasa tukianza kwamba tukitengeneza mfumo yani tukikonsentrate sana kwenye pre bargaining mm. bila kuangalia mfumo mwingine kama wa upelelezi. Mm. Mara yake itapelekea hicho kitu tunachosema. Mm. Kama mtu anaweza akakiri aka kosa kutokana kwamba na mazingira alionayo. Mm. Sio kutokana kwamba ni kosa ambalo kama anataka kusema purpose kwa sababu maana yake anapata mbili tuangalie kwamba intention ya yani nini ilikuwa lengo la kuanzisha hiyo pre bargaining? Ukiangalia kihistoria na katika kisheria pia bargaining ni kitu ambacho labda naweza kasema kwamba kilikuwa kimesubia muda mrefu sana kwenye nchi mbalimbali okay. kwamba uendeshaji wa mashtaka ni muda inatumia ni cost full sana hmm. ni cost kwenye swala muda inachukua muda mrefu lakini pia resources serikali inatumia gharama kubwa sana katika kuweza mashahidi kufanya uchunguzi mpaka kuja kumtunza yule ambaye atakao kuwa convicted okay. kwa hiyo unakuta kwamba ilikuwa ni swala ambalo linasubiriwa sana 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 hmm. Na kwa hili tunaweza tukasema kwamba kwenye kupongezwa inaweza ikapongezwa kwa sababu unakuta kwamba pia bargaining pia sio kwa makosa yote ni baadhi ya makosa kuna makosa ambayo no way unaweza ukaita pia bargaining mm. yani haiwezekani mm. kwa hiyo kwa kutaka yale makosa inabidi angalie kwamba ni yale makosa ambayo uh, ye hata akienda nje hata akitoka haina athari kubwa kwa sababu kuna makosa mengine ambayo ukimtoa ukimtoa unapelekea makosa zaidi kulingana kutokana kwamba ni ile historia ya ya lile kosa sasa kwa hiyo sasa tunaposema kwamba pia bargaining inakuwa lazima iwe imeunganishwa na taratibu nyingi nyingi inaanzia kwenye investigation. Ni naweza kusema ni bahati mbaya au ni kutokana na hali yetu kwa sababu mara nyingi nashindwa kutoa mfano wa uh, mfano mwingine kutokana kwamba kuna utofauti wa masuala ya maendeleo katika nchi moja na nchi nyingine lakini kuna utofauti mkubwa katika swala la uchumi kutoka nchi moja na nchi nyingine. Kwa hiyo kwenye swala investigation kubwa ndio lipo hapo. Kwamba unakuta kwamba makosa mengi ni yale makosa ambayo tunasema kwamba uh, hajatendeka papo kwa papo. Yalitendeka nyuma. Sasa ilipo tendeka nyuma ni kwamba tunategemea kwamba approach tukao tumika pale ni investigate and arrest later. Kwa hiyo maana ni kwamba itabidi kwanza uchunguze, ukishachunguza umepata uchunguzi na ushahidi wote mkamate mpeleke mahakamani. Kwa hiyo maana pale zile process zote zitakuwa ziko tayari kwamba akishikwa akishusha mahakamani anakuwa committed kama ni mahakama kutokana na taratibu zilivyo, kwa committed then kesi inakuwa iko tayari inafungwa inakuwa ayure ile inakuwa committed 
kwenda uh, mahakama ambayo ina mamlaka mm-hmm. kuweza kusikilizwa na kesi inaanza kusikilizwa mm-hmm. lakini unapotumia approach ambayo iko very common kwa sasa hivi mm-hmm. kwamba you harass and investigate later mm-hmm. ndio inayokuja kupelekea sasa mtu aweze kuinter pre kwa ajili ya kwanza ku save muda wake na kuondoa adha na kumbana naye. Mm. Inawezekana kabisa kwamba ikapelekea yule mtu akaakili kosa kutokana kwamba muda nao kwa sababu ukiangalia makosa mengi ambayo anashtakiwa nayo, mm. makosa mengi ambayo yako subject to prayer mm. beginning mm. ni makosa ambayo kifungu chake ni inaweza kuwa miaka mitano mpaka mwisho 15. Mm. Lakini sasa kutokana na utaratibu wa kawaida inawezekana uchunguzi akaona kama uchunguzi na upelelezi unaweza ukapelekea hata miaka kumi sasa kwa nini simalize leo miaka kumi alafu kesi inashikilizwa na achiwa au ni pri leo au nani au ni pri leo ni achiwe leo kwa hiyo akiweka katika mazingira kama yale kidogo hilo uh, swala uchunguzi au upelelezi linakuja kuathiri swala la umuhimu wa pri bageni kwamba kutokana kwamba mtu mwingine tunategemea sasa watu wengine wanaweza waka interpret katika kipindi ambacho wao hawakutakiwa ku interpret kutokana kwamba ya mazingira yalikuwa subjected. Okay. Kwa hiyo mimi ningependekeza tu kwamba ili is ili ili hichi kifungu ambacho tunashukuru kwamba kimeingia sasa hivi. Kimeingizwa katika sheria kwa sababu tunajua kwamba kinaenda kusave the core purpose ya criminal uh, uh, ya criminal law kwamba ni restitution kwamba kuhakikisha kwamba mtu anarudishwa katika misingi yake. Kwa hiyo kama mtu alikuwa amefanya kosa na amekill na alivyo kile kwa sababu kama unajua kile kama kawaida ni kwamba anajutia kile kitu anachokifanya okay. then anarudi katika ya kawaida tunasema ndio lengo kubwa la, la mfumo wa kimahakama mm-hmm. kwa hiyo alina tatizo lakini sasa je mazingira ma, ma inayompelekea hadi kufikia hilo swala alilo lifanya mm-hmm. ndilo lengo la ile sheria au kwamba kuna mazingira mengine ambayo yanapelekea ye alazimishwe kwa sababu tunaposema kwamba pre bargaining lazima iwe voluntary mm-hmm. tunaposema voluntary so lazima alazimishwe na mtu ila na wewe kulazimishwa na na mazingira Ndiyo. sasa je atakuwa na nafasi ya kusafishwa eh. ah, sasa ukisema okay. <laughs> ah, kusafishwa maana yake ni kwamba kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa akikuwa sawa eh. sasa kwenye pre bargaining sasa na ile kwa sababu pre bargaining okay. uh, uh, tunasema ni pre bargaining kwa sababu ni arrangement ambayo anaifanya mshtakiwa na mwandishi mashtaki lakini yalikuwa kwa mazingira ambayo nyuma kwamba mtu ambapo akifikishwa mahakamani mm. na mahakama ikawa na mamlaka ya kusikiliza mm. akasomewa shtaka lake anakili kosa okay. akikili kosa ile nani nani ikiwa ni anikuvua kwa nani yake aliyokili yani akawa amekili ile kosa mm. yeye mwenyewe kwa kila kitu yani zile facts mm. pamoja na ile offense yake mm. maana ni kwamba hata utaratibu wa kawaida kuanzia miaka yote 85 mm. ni kwamba yule mtu alikuwa aruhusiwa tena kuja kukata rufaa okay. kwa sababu gani hamna mm. Amna kitu chochote kile ambacho ni ground unaweza ukasema kwamba itakuwa ina kwa sababu moja kuna presumption kwamba ulichokili ulikili kwa hiari yako ulikili kwa kosa lile pamoja na maelezo yote kwamba kila kitu kilichosomwa ilikuwa ni sahihi kwa hiyo hakuna mahakama tena nyingine ambayo unaweza ukaenda kwa ajili ya kuweza kuangalia huyo utaratibu wa kwa chini labda kuna mazingira ambayo ikionekana kwamba alichokili sio kile ambacho kilikuwa kinasoma. Okay. Yaani kuna muda ambao kama mtu ana kill lile kosa. Kwa sababu ni pre into to pre agreed. Okay. Accused anaweza ka kill aka pre agreed. Lakini am pre agreed of an offense. Mm-hmm. Lakini zile facts nyingine ikawa uh, sio zote ambazo ana kill. Yaani kwamba ana kill lakini kuna vitu anakataa. Mm-hmm. Ikionekana kama mazingira haya ndio walikuwa wanaruhusu kwamba kwa mazingira machache sana anaweza kukata kufaa. Mm-hmm. Sasa kwenye arrangement hii ni ngumu na iwezekane na sheria imeweka. Mm-hmm. Kwamba kwa sababu na wale utaratibu umeshaakini na ndio maana mahakama yenyewe inakuwa usiki. Kwa hiyo sheria inaanza kuindoa kabisa mahakama. Mahakama inakuja kuingia pale inapoletewa kwamba tume kubaliana hiyo. Kwa hiyo mahakama inataka kujiridhisha yenyewe kwamba je, kweli hii bargaining imefanyika kwa yale. Kwa hiyo taratibu zipo ambazo zimewekwa kwenye sheria kifungu cha 1994. Kwa hiyo zile zote tatizo zimepita. Maana sasa na yule mtu ambaye alipregit kwa kila kitu. Kwa hiyo hawezi kukata. Tume tume tumeshuhudia kwamba sheria tayari ipo na imesha sainiwa lakini bado watu wanashindwa kuelewa kwamba sheria licha ya kuwepo ki kuna muda maalumu umewekwa kwa watu kukiri makosa eh tumeona imewekwa siku saba zikaongezwa saba nyingine hili nalo lipoje sasa uh, hapa tutakuwa tunaongea vitu viwili kwamba watu wanachanganya vitu viwili mm. uh, sheria ambayo imeenda kuanzisha uh, uh, pre bargaining mm. 
ni sheria ambayo imeenda kubadilisha kifungu cha 194 cha uh, sheria ya uh, ni criminal procedure act mm-hmm. Hiyo ni ya kwanza ambayo imeanza kwa kuwatangaza wa serikali imeanza kutumika kwanza tarehe 20 okay. Septemba. Nyingine tunaongelea ni ile ya rais. Rais ambaye alitoa na yeye kwa maneno yake alisema kwamba anatoa ushauri kwa DPP. Anatoa ushauri kwa DPP. So DPP yafanye ili DPP aweze ku consider kwa sababu ukiangalia ile sentence kidogo ilikuwa kama na utata mm. wa jinsi inavyotolewa na jinsi inavyopokelewa mm. utata na zepa mm. kwamba rais anatoa ushauri kwa DPP ndio sio DPP aanzishe mm. ile DPP afanyie kazi pale anapopokea kwa mfano ushauri wa rais ungeweza kusingepokelewa kwa mtu yote yule kama singepokea barua yoyote ile kutoka kwa mshtakiwa yani DPP akupea ushauri au kama nilivyomsikia mm. akutoa nafasi ya kwamba yeye aanzishe ila ni kwamba yule mshtakiwa jamani anakili kosa kwamba nimesamewa na alisema kwenye ma, makosa ya ya ujumu uchumi. Mm-hmm. Tukianza hapo, tukianza hapo itabidi turudi kwenye mwaka 1980 wakati haya makosa yanaanzishwa. Mm-hmm. Kwamba sasa hivi tumeshaingia kwamba nchi Tanzania imeingia kwenye 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 world economy mm-hmm. ikagundua kwamba imefungulia nafasi ya makosa ambayo ikutegemea mm-hmm. kutokana na mabadiliko ya uchumi wa dunia. Tanzania toka kwenye ujamaa inaanza kukusanya au kuingiza kwa sababu ubepari. Kuna makosa mengine sana ambayo yalianzisha ambayo hayakufikirika. Ndio maana ukikuta ukianza kurudi nyuma utakuta kuna ile ambayo ilikuwa ni preventive and detention act ilikuwa ya 1962. Ndio. Ikabidi lazima kuanza kutumia kwa sababu kipindi hicho alikuwa na sheria ambayo inaweza kudili na watu ambao walikuanza kudili kufanya makosa ya ujumuchumu. Ikabidi anza kutumika ile sheria ya 1962 ambayo ilikuwa basically ilikuwa inalenga kwa ajili ya kusawazisha hali ya mambo kwa sababu ndio tumetoka kwenye ukoloni kwa hiyo kulikuwa na mambo ya chini chini kwa hiyo ikabidi anza kutumika kwamba sasa unakamatwa unawekwa ndani kwa sababu hiyo nani ilikuwa ina uwezo wa kumpa rais mamlaka ya kuweza kumweka mtu ndani kwamba anahatarisha amani kwa hiyo yale makosa ya uchumi ikawa inawekwa yanaweka ndani kwa hiyo kwa miaka 80 ikabidi sasa itumike kwamba tutumie sheria ambayo ipo sasa hivi ni sheria ambayo ipo kwa hiyo hiyo sheria ambayo ipo ndio tunayoitumia tunamweka ndani na 83 wakatengeneza sheria sasa ya mambo ya ujumuchumi lakini ikawa na retrospective nature kwamba inatungwa leo lakini na cover pia makosa ambayo yaweka ndani kwa hiyo watu walio kuwa ndani under preventive and detention act wakakutwa kwamba sasa wanakuja kushtakiwa kwenye sheria hii ambayo imetungwa 80 ndio 83 kwa hiyo tunapoenda hapo tunaanza sasa katika katika ile ile sheria ilikuwa mamlaka alikuwa nayo ni rais yalikuwa anafanya detention by order au na waziri anayekuwa na usika na maswala ya mambo ya ndani. Mm-hmm. Kwa hiyo kitu kuja kufanyika juzi katika uh, kwa rais mm-hmm. naweza nikasema ni ni katika ku exercise mamlaka yake kama msimamizi mkuu wa shughuli za utendaji wa serikali executive powers. Mm-hmm. Watu wengi wanaweza kuwa naichanganya kuona kwamba kuna kitu fulani lakini ukienda katika mbali uh, nani nafikiri na mimi ni kwenye comment yangu ni sema kitu kimoja kwamba rais amejaribu kuonyesha kwamba kikatiba who is the president kwa sababu inawezekana kwamba watu wengi labda wao wajui kwamba who is the president kikatiba kwa sababu kuna katiba kuna zile ibara ambazo zime zinarudiwa rudiwa ndio zinazofahamika lakini ile ni full executive kwa sababu hata DPP ofisi ya DPP ni ofisi ambayo ipo kwenye executive. Mm. Kwa hiyo kama ni executive na kwa sababu tunapokuja naweza nikarudi mbali zaidi kwamba mm. sasa tunaenda kwenye ma, ile masuala ya ya kuanzia kwenye origin of state kwamba ni social contract nao mm. tuliweka hizi haki zote kwamba jamani atakaye fanya hili na hili na hili ashughulikiwe na huyu. Mm. Kwa hiyo sisi haki zetu tulizitoa wananchi tukaweka kwenye mamlaka fulani ambao kwa sasa hivi kulingana na dunia inavyobadilika ni rais ndio mkuu wa wananchi na serikali. Kwa sisi tulimpa mamlaka jamani atakaye tukosea hiki ya diu na huyu. Rais naye mwenyewe hata ukisoma kwenye ibara ya 35 na 5 inaonyesha kwamba shughuli zote za serikali zitafanywa na watendaji lakini kwa niaba ya rais inclusive DPP. Kwa hiyo ile issue ambayo ilifanyika na serikali na rais ile ya siku saba IUCN na pia bageni. IUCN na pia bageni. Lakini ilikuwa ni DPP ambavyo ameamua sasa kwamba sasa we mwenyewe we mwenyewe tu anzisha andika barua kile kosa kudisha fedha turudi turudi katika hiyo uh, uh, pay by game 
uh, umesema kuna baadhi ya makosa ndio watahusika na, na, na sheria hiyo. Mm. Ni makosa yapi ambayo yataangaliwa ama yatasimamiwa na makosa na, na sheria hiyo? Uh, kwa mfano, uh, uh, sheria hiyo mm. ime Eh tunasema kwamba hajataja makosa ambayo hatahusika ile ime, imetaja makosa ambayo hatahusika. Hatahusika sawa sawa. Kwa hiyo maana ni kwamba expression of one is the exclusion of others. Mm. Kwa hiyo kama ametaja yale ambayo hatahusika mm. maana yake leo baki yote hatahusika. Kuna yale mas, makosa yanayohusu mambo ya sexual offenses. Mm. Lep. Mm. Ile makosa yote ambayo yanadili ya na mambo ya sexual offenses mm. ambayo kwenye social kwa. kijinsia. Eh yeah, 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 mambo ya makosa yote mm. pre bargaining mm. haitahusika. Ndio. Kuna uaini. Mm. Haitahusika. Kuna biashara ya madawa ya kule kwa mfano ile madawa yanayohusika ikidhibitika kwamba thamani yake ilikuwa ni zaidi ya milioni 20 haiwezi kuhusika. Kwa uh, kuna makosa kwa mfano kama haya uh, mengine kama mawaji hayatahusika. Kwa hiyo kuna baadhi ya makosa ambayo unakuwa na ndio maana kuna nasema kwamba unaangalia pia na yule mtu athari zake. Ndio maana mwanzo ulikuwa unasema kwamba pay gaining inaenda mbali zaidi kuangalia athari yake huko baada ya kisha ondoka. Kuna makosa mengine ambayo mtu akipii na kutoka nje ni hatari zaidi ambavyo yange <laughs> angeendelea kukanda. Yeah. Kwa hiyo ile makosa mengine ambayo walijaribu kuangalia wakasema haya hapana. Haya mm. hapana. Yeye yeah. ni makosa ambayo sheria imeondoa kabisa. Tu, tu, tuangalie hizi utaratibu ambao ameutoa Mheshimiwa Rais. Yeah. Uh, Amemshauri DPP ya ufate. Uh, kuna DPP ameeleza utaratibu wa kufatwa kwa mtuhumiwa anatakiwa aandike barua kwa mkono wake mwenyewe. Mm. Ahusishi wakili. Kwa nini asihusike wakili? Uh, sasa hapo mm na watu wajiuliza kwa nini wakili awekwe pembeni katika mchakato huu uh, sasa hapo ndio maana naposema kwamba uh, utaratibu aliweka DPP mm. ni utaratibu ambao ulitokana na mapendekezo ya mm. ya rais kwa sababu yale ni mapendekezo ambayo ni ni ofisi yani ni kama wangeweza atapongea mm. wao tu wawili kwa sababu jamani sasa hivi tunachofanya kutokana kwa kuna mlikano wa mapo. ndio ninachosema mm. tunarudi nyuma kwamba swala la approach investigation kwamba kama kosa kwa mfano ulifanyika 2005 tumeligundua kama ilifanyika 2005 huyo mtu alikuepo tu tungeweza kuchunguza tukapata uchunguzi wote na upelelezi ukakamilika ndio tukampeleka mahakamani au tukamkamata lakini kama tumemkamata sasa hivi na tunasema alifanya kosa 2005 tunamkamata hata sasa hivi na anakaa miaka minne miaka mitano nani inakuwa ni shida sasa ile mapendekezo aliyotoa aliyotoa kwa sababu ninashindwa kwa comment kwa sababu hakuna sheria inayo regulate hicho kitu alikuwa ni mapendekezo yao wenyewe kama ni watu ambao wana mandate ya kusimamia yale makosa ambayo yamefanywa dhidi ya jamhuri mm. au dhidi ya umma. Kwa hiyo na wao kwa sababu ndio wana mamlaka ya kuweza kumfikisha kwenye vyombo vya sheria yule mtu aliyekosa. Kwa hiyo wao wana mamlaka ya kuweka mapendekezo. Mm. Wao wana mamlaka kwa sababu hata hiyo yale mapendekezo ya kuandika kutoandika mm. ni swala la mtumio mwenyewe. Mm. Ni swala la mtumio mwenyewe. Na sio hapo tia wakili ifanye kazi. Mm. Lakini kikawaida kikawaida kama nilivyosema na kama nilivyoongelea katika point ya kwanza kwamba inawezekana kutokana na haina ya uendeshaji au aina yetu ya uchumi tulipofika au aina ya maendeleo yetu wakatokea wengi sana wanaoandika sio kwa sababu ya kujutia makosa ila kwa sababu ya kujutia hali wanayokutana nayo sasa katika mtu anayeandika kutokana na, na hali anayokutana nayo obviously hata ushauri wa wakili atafuata sawa sawa tubaki hapo hapo uh, Johnson Kagero mwanasheria huyu uh, turudi kwake Alois Nyanda eh, kwa ajili ya kuendelea E, na mjadala na kubwa zaidi ambalo tunaangazia kwa siku ya leo e, vita dhidi ya uhujumu uchumi Dar es Salaam e, mwenyeji wako ni mimi naendesha hapa Athmani Mihula e, kwako Alois Nyanda e, kwa ajili ya kuendelea na mjadala wetu Ah shukran sana ndugu yangu Athmani Mihula tumemmsikiliza vizuri sana Johnson Kagiru hapo na namna ambavyo yeye ame E, fafanua kusiana na hicho na wakati mnaendelea hapo Dar es Salaam na mimi nilikuwa ni, tunasikiliza tuna lakini tukawa tuna e, na sisi tuna mawili matatu ya kuhakikisha kwamba kila kitu kina kinakaa sawa doctor tumemmsikiliza vizuri e, Johnson Kagira ya yeah, ndugu yangu e, ndugu yangu mnakutana <laughs> sana kwenye kwenye credible yeah, e, namna ambavyo mna, 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 mna jadiliana. lakini kwa maelezo hayo bado swali langu linasalia. Ndiyo. Mchakato huu mchakato huu wote kwa maelezo ya Kagiru na ya kwako ya awali. Ndiyo. Unisaidie. Mchakato wote huu pamoja na mamlaka alionao DPP. E, mahakama ina wajibu gani sasa katika hili 
katika hili mahakama inawaangalia DPP pamoja na nayo bargain naye ama ukisha bargain bado utapelekwa mahakamani. Kiko hivi? Mm. Nilieleza zile uh, power za DPP mm. kwamba na uwezo wa ku, wa ku enter kitu tunachotoa nore for sequai. Yaani maana yake akisema hii kesi sasa hatuna interest zan, za aina interest ya kitaifa mm. uh, au labda kwa usalama au kwa jijia na mamlaka ku withdraw ile kesi na kesi ika makama inakubaliana na hilo jambo. Mm-hmm. Sasa uh, Kagilwa ameelezea vizuri sana uh, kwamba unapokuwa ume ume ume, ume kili, uh, kwanza ni ngumu sana kuja baada ya kuja ku, ku, kusema kukata rufaa kwa sababu tunaamini kabisa kwamba hiyo ndio ume, umetoa ushahidi mwenye hiyo ni prima case. Kagilwa kazungumza katika maeneo mawili. Ndiyo. Sheria yenyewe inaweza ikakusukuma. Ndiyo ama wakati mwingine mazingira ni kweli kabisa. Kwa hiyo mazingira hayo yakisha kusukuma kwamba mazingira yamekusukuma yale kwamba mm. sasa bana mimi nakiri tu bana mazingira hayo. Eh maana yake nini endelea? Sasa unapokili mm. swala ni kwamba unapokili kosa maana yake ni kwamba umefanya nini? Eh, kosa kimsingi ki, ki hatutaangalia mazingira kwa sababu mm. labda kuja kutokea na mazingira mm. fulani ambayo yakututhibitishia kwa sababu hii ni ukili wako wewe mwenyewe ndio hasa hivyo kwa hiyo ameizungumzia ame vizuri lakini uh, DPP uh, anayo hiyo mamlaka mbili kama tulivyosema uh, mamlaka ya ku, ya kuachia kesi nzima inaitwa no reprocess kwa lakini pia na ku uh, withdraw charge mm. sasa um, kumbuka kwamba haya ni 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 ni, 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 ni lidha ya mtu ana, anaamua kwamba andi akili kwa DPP mm. sababu yeye ndio muendesha mashtaka uh, kwa niaba ya wananchi yeye ndio mwenye shamasaka kuna yana maana kwamba yeye ndio baada sisi wote kushtaki Tanzania nzima yeye tumempa jukumu hilo mm. kwa ina maana sasa kama uh, mtu ambaye anayeshtaki ame, ame tumempa ridhaa mnapoingia taratibu za kuweza kulimaliza jambo mm. hiyo ni, ni, ni kitu ambacho kinakubalika Tuna, tunaita tunaita malipizi Mm. Ameizungumzia tunaita malipizi kiingereza mm. tunaita restitution mm. ameizungumzia <coughs> rafiki yangu Kagiro maana ni mtu amekubali kosa na, na anataka kufanya malipizi mm. and restitution mm. ni, ni kitu kizuri kwa sababu kazi ya sheria sio kuharibu watu mm. ni sio ku destroy people ni, ni, ku, ni ku, sab, sababisha welfare mm. ya, 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 ya nchi na ndio maana kama nilivyosema na nilivyosema rafiki yangu Kagiro kwamba hii ilikuja sana katika mfumo wa kiuchumi zaidi kiuchumi zaidi si unaona katika kukili kwa makosa ya watu pale tunaona bilioni moja na saba na kitu ni pesa ambazo <laughs> nimesikia wewe pamoja na Kagiro mwanzoni wakati wote mmezungumza bahati nzuri wote mnasafiri kwenye boti moja Ndiyo. makosa ya ya, hu, ya hujumu uchumi amejaribu kusema kwamba watendaji wote hawa mm. wanafanya kazi kwa niaba ya ya rais Eh, wote hawa D- including D- D- DPP eh, DPP yeah. na nateuliwa na rais na nateuliwa na rais mm. eh, makosa kama ya mara kwanza umezungumza kwamba eh, hujumu uchumi ni mkusanyiko wa makosa ndio kwa mfano kosa kama la rushwa ni hujumu uchumi e, inategemea sasa eh, inategemea na na, na na kiwango kama nilivyosema kuna ile grand corruption mm-hmm. na pamoja na na nani na, na petty corruption. Sasa mm-hmm. grand corruption hii ni, ni rushwa kubwa ambayo inaweza yeah. kuleta athari kubwa yeah. na hii ina, inafanywa na mapapa. Okay. Sasa kuna hizi ndogo ndogo zenye mm-hmm. tunaita petty corruption. Mm-hmm. Sasa corruption ni neno pana. Mm. Unaposema neno corruption ni neno pana. Corruption ina, inajumlisha mambo ya bribery, mambo ya catering. Mm. Kwa hiyo ni 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 ni, 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 ni hata wakati tangia tumeanza kudinao baada ya uhuru mm. uh, tulipo baada ya uhuru tulitengeneza kitu kinachoitwa prevention Uh, of corruption ordinance mm. alafu baadaye tukaja tuka uh, ikafanywa marekebisho mwaka sabini ile kwa ajili ya ku ya kuruhusu waseme viongozi wa, wa umma mm. kuweza ku, kuwa accountable na mali zao lakini mm-hmm. mwaka sabini na moja tukatengeneza hiyo tena uh, tukatengeneza prevention of uh, uh, corruption act kabisa ambayo ilikuwa namba nafikiri ilikuwa namba 16 ya mwaka ile mwaka 1971 Mm-hmm. yote hiyo ni katika lakini kipindi cha nyuma kuja huku tukua tuja hatujapata upana wa corruption kwa sababu corruption ni neno pana e, sasa mm-hmm. pamoja nao nilikuwa na ndo msingi wa maelezo yako ya awali na ya Kagirwa mm-hmm. nilikuwa nataka kuya, kuyatengenezea msingi wa swali lake kwamba mm-hmm. e, sheria ya kudhibiti makosa ya hujumu uchumi mm-hmm. 
ya uh, ya uchumi sura namba 200 ya mwaka 84 sawa ambao marekebisho yake ya mwaka 2016 ndio yameainisha makosa ya hujumu uchumi kabisa na yameonyesha ama yameainisha ya ya pia mamlaka ya DPP, DPP katika kwenye. uendeshaji ama katika kushughulikia haya makosa sawa kabisa sasa sheria hii ya hujumu uchumi hii inasaidiwa na sheria nyingine 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 zinategemea yes. sheria kudhibiti na kupambana na rushwa nini sasa makosa ya hujumu uchumi ambayo yalikuwa yametajwa mm. ni pamoja na hiyo rushwa kuficha mfano bidhaa muhimu Ndiyo. wakati huo Ndiyo. kuficha fedha mfano nyumbani e, e, bila mfano kufanya biashara ama kuingiza bidhaa bila kufata utaratibu kwa mfano bila vibali e, mambo mengine hayo dawa za kulevya kusafirisha binadamu mambo mengine kama haya uzalishaji hizo za dawa za kulevya mm. sasa kwa sababu sheria imeainisha aina ya makosa ndio je eh, sheria hii ya pribagen mm. imechagua aina ya makosa au ni makosa yote yale ambayo yako kwenye kwenye hiyo sheria ya ya ya, ya uhujumu uchumi kwa sababu uhujumu uchumi bahati nzuri umeniambia ni makosa tofauti 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 na nao shughulikiwa pale umetoa mfano sio tu kwamba huyu ali, alipitisha mkataba feki akaihujumu serikali mwingine alikuwa anafanya na deal feki mwingine mm. anaiki mwingine mm. alificha hiki mwingine kwa hiyo ni mkusanyiko wa je hii sheria imebagua ama wote hawa kwa sababu tu ni hujumu uchumi basi wana, wana, wana bageni au imechagua iko hivi uh, tunaangalia kwanza tuangalia kiwango pia cha pesa chenyewe ambacho unajua kwa ujumu pia tunaangalia na nafikiri unafahamu mm. kwamba kuna uh, kitu kama kiasi cha dola tukahami sema Tanzania shilingi bilioni moja mm. hiyo tunasema ndio kiwango ambacho tunaweza tuka kime 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 weko wazi zaidi mm-hmm. kwa sababu kwa pesa ndogo ndogo hizi mm. uh, uweze kwa sababu tunaangalia kagwira alisema kitu kizuri tunaangalia athali Mm. Ya, 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 ya ya ilo jambo lenyewe katika katika ku, katika kuathiri uchumi wa wa wa, wa, wa taifa letu. Mm-hmm. Kwa hiyo uh, tunaangalia kiwango hiko cha pesa ndio maana kuna mm, kama kwa mfano kwa ishu ya, ya corruption labda ya bilioni moja hiyo sasa tunaleka kwenye kosa kubwa sana linaloweza kuingiza katika mambo ya ya ujumbe kwa sababu ni pesa nyingi sana mm-hmm. na kama ni pesa hizi za kawaida hiyo sasa kama ni corruption haita ni, ni, ni petty corruption. Sasa uh, tunaangalia na kiwango pia cha cha cha, cha fedha. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo mnaangalia na hicho kiwango. Haya, ngoni mm. sawa so, maoni maoni ya watu mm. lakini ukweli ni kwamba eh, mwingine na, kuna mtu ananiuliza hapa anasema mm. anasema ukikiri kosa unakuwa upo katika criminal record. Ukikiri ukweli ni kwamba eh, chombo pekee cha kukusafisha ni mahakama. Ukikiri tayari umekwisha haki yako ya kusafishwa kwa sababu unakuwa na huyu anauliza hiyo hiyo tunaita ni, ni, ni prima face evidence mm. maana yake ni ushahidi ulio dhahiri maana sasa we mwenyewe hivi kama mwenyewe unasema mimi nimefanya kustiali ushahidi ulio nini ulio dhahiri sasa tunatafuta nini <laughs> nyanda ulichokifanya uh, JPM na DPP ni kitu sahihi kabisa na wasikilize wasisikilize wanasiasa wanaopenda wanaopenda wanaopinga maendeleo ya nchi hii Mada ni nzuri sana ila nina swali kama mtu ameandika barua ya kukiri kosa je atachukuliwa hatua nyingine au ndio basi tena uh, inakuwa imeishia hapo sasa unajua DPP ndio muendesha mashtaka na yeye ana nilisema ana power mbili mm. ya kuachilia sasa unakumbuka rais alitoa mapendekezo alitoa ushauri kwamba alimshauri kama 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 msimamizi mkuu wa serikali lakini pia kama raia kwamba mtu akiri kosa Uh, akili kwamba kuturudishia chetu lakini na kutokurudia nini mm. tena sawa kwa hiyo DPP sasa mm. ana, 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 anao mchakato wa ku wa kunani wa kuachilia kabisa kwa sababu uh, laisa nimesikia rais mwishi rais alisema kabisa hatuwezi kufanya mambo ya kitoto kwamba labda yeye ndio sehemu ya kuku ya kuku ya kuku pindi huyu <laughs> anasema naomba uniulizie uni hao wataalamu wa sheria Mwanza na Dar es Salaam mm. kwa maana ya kwako Dar es Salaam ndio anasema Eh, atuwezi kuendesha mambo kwa utaratibu wa namna hii kuna mijitu ina pesa ya kutisha inaweza ikatumia gepu hili kunyanyasa na kusumbua watu eh, niulizie kwa wataalamu hapo anasema mtu anakiri na ana pesa za kutosha huyu mtu ukimrudisha mtaani atazuia mzunguko wa fedha tu kwa sababu anafahamu akikamatwa atalipa tena 
kwa sababu wanazungumzia sheria si ndio hiyo ya kupiga bargain tayari ipo kwa hiyo mimi na pesa nikija hapa naweza nikaamua kuanunua nunua wote hapa nikaharibu mkinikamata tuna bargain na walipa tena ndio msingi wa swali lake hapana uh, unajua wa lazima watu waelewe kwamba kazi ya sheria sio kuumiza watu mm. ni kutengeneza welfare ya watu na nchi kwa ujumla mm-hmm. kumbuka kabisa kwamba usifikiri kwamba hawa hawa ni watu ambao ni productive ni watu wafanya biashara ni watu ambao wenyewe ni wazalishaji mm. sasa mtu kukaa muda mrefu kule unajua kwake anapoteza vitu nini mm. vigi hakuna mtu kwanza wao wenyewe hawakutarajia kama ongeza ku, kuingia kwenye kwenye mchakato kama huu. Mm. Kwa hiyo kutoka kwa wao mimi mm. naamini kabisa kwamba ita, itafanya wawe watu wazuri zaidi. Mm. Na wao utaweza kwa sababu sio 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 rahisi kuwa unafanya vitu kama hivi maana ni vitu vizito. Mm. Kwa hiyo ninaamini kabisa kama alivyosema rafiki yangu Kagiro hapa mm. kwamba ni ni, ni tuseme restitution ni ni, ni tunaita ni, ni uh, kwa Kiswahili restitution ni kama malipizi maana yake ni kwamba unakili nikosa kwamba sitalani maana yake inakupa lile badiliko kwamba nitakuwa tena laia mwema kwa hiyo hakuna aga kitu huwezi uka yeye asifananishe kama na wale wa, watu wa mtaani ambao mtu anampiga mtu ile aende amechoka uh, maji hapana hiyo uh, uh, <laughs> 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 kabisa uh, anasema uh, mjadala mzuri sana ufafanuzi wa kutosha angalau nimeelewa mara kwanza nizani uh, rais amevunja sheria naitwa haji hayo nipo kiteto manyara star tv ni mwakubali kwa kipindi chenyewe rais hajavunja sheria uh, kizuri uh, okay, anasema doctor naomba kufahamu ni makosa yapi kufanya mshtakiwa kama mhujumu uchumi ameshafafanua anasema naomba utusaidie kwa mfano watu ambao walikamatwa na kwa tuhuma za madawa dawa za kulevya wataangaliwa kwa jicho gani mm. january joseph niko dar es salaam temeke mwana pia amezungumzia yeah, okay mm. sawa naitwa grigol uh, paul kutoka arusha mimi naomba kuuliza kuna aina ngapi za hujumu uchumi? Huyu anasema hivyo Steven Mlinga nikiwa Dodoma swali langu ni je, kusamewa kwa hawa wanaotuhumiwa kwa hujumu uchumi unadhani haina madhara kwa kwa baadaye maana wanaweza kuendelea na tabia hiyo? Huyu anasema wakina Ruge Malila wa, wamehujumu uchumi sawa na wapo ndani. Je, vipi kuhusu wale walio saini hizo pesa zitolewe na nao vipi mimi ukitu <laughs> E, jua mimi ni, ukitumia madaraka na ukasababisha serikali hasara ni hujumu mchumi vipi mbona hawa wapo mtaani ah wewe anasema amesanyanda hebu muulize mgeni wako atusaidie je kama hawa wa hujumu uchumi watasamewa kesi zao zitafutwa nani mwenye mamlaka ya, ya mamlaka ya kuwasamee kwa kusamewa kwao je hatuoni kuwa wenye pesa ndio wenzetu by waziri John Arusha L- lazima wafahamu kabisa kwamba DPP manager zote ana, anapata hizi power alizonazo mbili anafanya kwa ajili ya maslahi ya public interest maslahi ya taifa mm. na anafanya kwa ajili ya maslahi ya kutenda haki lakini pia anafanya kwa ajili ya ku prevent ile abuse of uh, maybe criminal processes ile ile procedure nzima za ki, za kisheria mm. kama zikiwa abused kwa hiyo yeye anafanya kwa hizo uh, interest kwa, kwa interest tatu mm. sasa na katiba ilivyo ainisha katika ile ibara ya mstatisi sabi kwa hiyo uh, hapa kinafanyika kwa ajili ya maslahi ya taifa mm. na kama alivyosema rafiki yangu kwamba ilikuja kwa ajili ya ishu sana ya kiuchumi kutoka magharibi kwa ishu ya kiuchumi kwa sababu ile nyenye kutokana na ile committee of policy inachukua muda nini mrefu na ni gharama kubwa investigation na vitu hivi sasa kwa nini hii kitu tusipunguze gharama mtu mwenyewe kama amefanya basi akaamua kukili kwa ajili ya kupata zile baraka kwa hiyo na DPP ana 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 mamlaka nafikiri mkwishaelezea kwamba ile ya ku enter no prosecute yani kusema i will no longer prosecute ni neno la kilatini no prosecute kwamba sasa nayo mamlaka kusema sasa mimi sisi siendelee na hiki kitu mnashukuru sana Johnson Kagiro pingine kwako hapo Dar es Salaam Athumani uko tayari bila shaka tena kwa mara nyingine tena. Mimi nauliza swali. Um, tumemmsikia juzi rais wakati akishauri, wakati akipata sasa uh, ripoti ya ushauri wake kwa lugha hiyo. Uh, alisema ya kwa sababu tayari hii ni sheria bunge limeshapitisha li hii pre bargain ya tangu tarehe tano mwezi wa 9 2019. Tayari ni sheria juzi akasikika rais katika mwendelezo wake wa ushauri akisema msamaha huu haimaanishi ni ruhusa ya kuendelea kutenda makosa na akamwambia DPP utakaye mkamata leo akifanya hayo e, umshughulikie sawa sawa e, sasa swali hii sheria ni kwa ajili ya sasa tu kwa maana walioko ndani baada ya hapo inaondoka au ndio sheria imepita 
ya utaratibu wote na kwamba rais aliposema atakaye kamatwa leo ashughulikiwe maana yake nini sasa no, 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 nomba unisaidie hapo kwamba hii sheria ni kwa sababu ya muda huu tu e, na atakaye kamatwa leo haibuhusu au ni sheria ya utaratibu ya muda wote Johnson Kagiru hapo Dar es Salaam Asante sana Alois Nyanda. Swali lako tumelipata sawa sawa. Nadhani eh, Jobson umelelewa swali la, yeah, bila la Alois. Eh, basi ungelitolea kwa fanuzi. Uh, yes, asante. Uh, Kwanza awali kama nilivyosema kama nilivyosema awali kwamba kinachoendelea sasa hivi lazima tujaribu kutofautisha uh, njia mbili zinazotumika kwa sasa. Lazima tujue kwamba ya kwanza ipo ile ambayo ilikuwa inatolewa siku saba kwa rais akiwa anatoa kama ushauri kwamba okay kwa sababu rais mimi namuona na, na kama sehemu ya uendeshaji wa mashtaka kwa kupitia DPP mm. by executive. Kwa hiyo yeye maoni yake aliyotoa ni kwamba ni kwamba kuna ushauri kwamba kama kuna uwezekano kwa watu kwamba wana watu wanasosa sana nani kwa sababu makosa mengi ya ujumuchumi chini ya kifungu cha 148 cha uh, sheria sheria mwanishaji mashtaka makosa ya jinai ni kwamba ni makosa ambayo hayana dhamana kwa hiyo unakuta ni kwamba uh, kisheria tunasema kwamba yule mtu tayari anakuwa kama vile anatumikia adhabu kabla hajatiwa tayari kwa hiyo ukatoa ushauri kwamba ikiwezekana au watu ndani ya siku saba kama watakiri makosa yao then waingie kwenye makubaliano wakiri kosa warejeshe zile fedha ambazo wanashtakiwa nazo kwa hiyo hapo kulikuwa na vitu viwili kwanza. Kwanza moja ni kwamba ni ume unashtakiwa kwa makosa ya ujumuchumi ambao tunajua kwamba makosa ya ujumuchumi yametajwa kwenye uh, kwenye ile fesi schedule ya makosa ya sheria ya sura namba 200 kwa marejeo ya 2002. Lakini pia swala la pili tunasema kwamba umeandika barua ya kukiri lile kosa. Kwa hiyo umekiri kwa yule anayekushtaki. Kwa sababu mwisho siku anayekushtaki ni Republic. Republic tunasema ni kwamba uh, tumeweka nguvu zetu sisi kwa mamlaka kwa rais, rais naye akampa DPP. Kwa hiyo wao wameona kwamba sasa ili tuweze kumaliza ile tatizo, acha watu waliopo sasa kama watakubali kukiri utaratibu wa kawaida usiendelee kwenye yani mahakamani. Kwa hiyo tusopeke yani uh, kiukawaida ni kwamba tusiende mahakamani. Tumalize lakini tumalize mahakamani kwa sababu kesi iko mahakamani. Kwa hiyo uh, maana ni kwamba wale waliokuwa wanaandika barua walikuwa wanaandika barua kwa msingi mmoja kwamba kwa msamaa huu wa kwamba msamaa kutekeleza ushauri wa wa mheshimiwa rais. Kwa DPP na yeye sio kama kila barua alikuwa anaichukua na ndio maana unakuta kwamba wanachambua. Kwa hiyo umeandika msamaha lakini akiangalia rekodi na hiyo na hivi anasema no no no. Wewe acha twende mahakamani. Hiyo ni ya kwanza. Lakini point ya pili aliyosema ni kwamba hizo siku zikiisha maana utatibu umefungwa. Eh utatibu wa kwake sasa ule wa kwanza tunaongelea wa rais huwa upo tena. Ndio. kinachofanya ni utaratibu wa huwa pili wa kwenye wa wa pre sasa ukikuta utakuta kuna utofauti mkubwa. Kwanza wakati utaratibu wa makosa kwa ule utaratibu wa rais ni makosa yameinishwa kama ni makosa yale ya ujumu uchumi. Na ndio maana unakuta kwamba wanachotaka ni kwamba umehujumu uchumi unashtakiwa kwa kusababisha hasara kiasi kadhaa rudisha zile pesa. Ilikuwa limited tu pale. Lakini ukiija kwenye hiyo pre bargaining unakuta kwamba imejumlisha makosa mengi sana ambayo pamoja na adhabu yake ni pamoja kuna conviction. Mbona? Sio tu kwamba kwa swala la hela ni kama pia kuna swala la conviction kwamba unaweza ukumeki unakuwa convicted umekuwa ule mtu labda ambao umeweza kupeleka kwenye conviction kwa hiyo mimi niweza kukosoa tu swala la kwanza la Alois kwamba alio shauri ni kwamba baada ya zile siku kuisha kinachofuata sasa ni utaratibu wa sheria ufuate kwa hiyo akujili kwamba either utaratibu wa full trial ufanyike au utaratibu wa pre bargaining lakini yeye ni kama siku hizi zimeisha kwa hiyo mimi ile ushauri wangu unaisha na ndio maana ilikuwa nasema kwamba ni kauli ambayo msiwezi kuita kama ilikuwa straight forward ni kauli ambayo ukiichambua kuanzia siku inatolewa na jinsi ambavyo ilikuwa acted na DPP na DPP akarudi tena akatoa report kwa rais kwa kuna kuna vitu vingi sana ambavyo vinaleta utata yani vinaleta utata na ndio maana nasema kwamba labda watu wengine wanaanza kuanza kuhisi labda kama kuna uh, labda kuna kuna jambo jingine nje ya kile tuchosikia kwa sababu ya utaratibu ulivyoenda unaona lakini kwa hiyo sasa tunapokuja Tunapokuja hapo tunaongelea kwamba yale ule ushauri uliofanyika ni kwa makosa ambayo ilikuwa ni limited kwenye masuala ya 
Uh, okay linatumika ujumu uchumi kwa sababu liko liko tu general mm. lakini kikawaida ni makosa ya rushwa yeah. kwa sababu ujumu uchumi ni sheria ambayo iweka utaratibu unajua sheria ya ujumu uchumi ndio maana nasema kwamba ili kuelezea vizuri lazima urudi miaka ya 80 wakati tunaanza Tanzania inatoka kwenye ujamaa inaanza kukumbatia yeah. sheria vya liberalization mm. kwa sababu ya ile world economy kwa hiyo alichokuwa anaongelea niweke specific kama ni makosa ya rushwa na ndio maana ulikuwa unaona kwamba anaongelea kwamba hata DPP alivyokuja alitoa ripoti ya kwamba ni kiasi cha fedha gani ambazo alitoa kiasi cha fedha kwa hiyo unakuta kwamba ni yale makosa ambayo makosa yake yametajwa amesababisha kama ni hasara kiasi kadhaa au alipokea rushwa kiasi kadhaa au alipokea mali tofauti kinyume na sheria yenye thamani kiasi kadhaa kwa hiyo pesa ile ambayo alipokea anarudisha akirudisha maana tunafanya ni restitution kwamba amerudi katika ile hatua kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba lengo la makosa au lengo ya sheria jinai mm. ni kwamba mtu asifaidike na makosa kwa hiyo kama alipokea milioni moja amekiri kosa amesema anarudisha milioni moja kuna sababu gani ya kumfunga hakuna sababu yote ya kumfunga kwa sababu mwisho wa siku hata siku anatoka hakuna alichofaidika nacho ni kwamba lile lengo la ile sheria imetengeneza kwa kwamba hata mangepelekwa mahakamani hata angefungwa hiyo milioni moja singa ambayo kwamba anarudisha ila kutokana okay baki na milioni moja lakini fungwa labda miaka kumi kwa hiyo ni kama ni exchange kwamba baki na milioni moja lakini nenda jela miaka kumi huku mm. anarudisha ile pesa kwa hiyo anarudi anakuwa restituted kwenye ile hali yake ya kawaida kama vile ya kufanya lile kosa kwa sababu hakuna alicho nufaidha nacho uh, uh, kagiro watuangazie kuna mtazamaji tu mmoja ametu alituma hapo message uh, nyanda mwezangu kule alisoma alisema kwamba hii e, sheria hii ya kukiri pia uh, yeye akawa na wasiwasi anasema hivi haiwezi katoa mwanya kwa wenye fedha na tenda kosa anapelekwa mahakamani anakiri kosa haiwezi katoa mwanya huo sasa uh, kitu kimoja unajua tunaposoma uh, napenda sana kusoma katiba mm. tunaposoma katiba kwa mfano kwenye ibara ya 13 mm. tunaongelea swala la kuto bagua ndio mm. yani kuto bagua ni kwamba tajiri sio kwamba ana pesa nyingi sana kwa hiyo tuanze kumwangalia kwa uwezo wake wa pesa hapana kama tunasema kwamba watu wote tuna watiti equal maana yake kwamba swala la anaela anaela hataweza kuliangalia lakini swala ambalo tunaangalia ni kwamba kile kitu kwa sababu kilicho mahakamani mwisho wa siku ndo subject to bargaining yani hata kwenye kubargain mtu ambaye ni bilionea ambaye alifanya kosa ambalo ile kosa amepokea labda milioni kumi lakini bilionea kwenye bargaining hauta mkaka alipe zaidi ya lile kosa aliyofanya kwa sababu uende nje ya kile kitu ambacho kwa mahakamani okay. uende nje zaidi hapo au hautasema kama huyu ni maskini alifanya kosa akapokea milioni tano lakini sasa hivi ukiangalia amefilisika na ana, ana uwezo huo kwamba tumwangalie kwa hali yake ilipo hiyo itakuwa anafanya kosa ni anikinyume kabisa na katiba kwa sababu ni swala moja la ubaguzi kwa hiyo swali moja na ndio maana nasema kwamba pre bargaining kwa sababu kama tunapoongelea pre bargaining lazima iwe subjected katika taratibu nyingine zote za uendeshaji kuanzia swala la investigation mpaka alignment kwamba kwa mfano yapo makosa ambayo kwa sasa hivi unakuta kwamba mtu anashtakiwa kinatajwa kiwango ambacho labda mtu anaanza ku question kwamba kama ni kweli huyu alifanya kosa ambalo ulipelekea akapata kiasi kadhaa hiyo ni swala ambayo tunaongelea sasa kwenye investigation kwamba investigator ana uwezo wa kuandika kiwango fulani ambacho maybe sio kiwango halisi lakini kama investigation imefanyika kwa kadri inavyotakiwa kwamba kiwango kile kile ndio kitakachowekwa. Kwa hiyo hata kama ana pesa vipi, ye kiwango cha kunani kwa sababu sheria na watu wote ni wote sawa. Atosi kumwangalia kama kwa uwezo wake wa wa kiuchumi. Na katiba chini ya ibara tatu imesema kabisa ono, lazima utani brand eye kwenye swala la economic status. Kwa hiyo tunapoongelea economic status, tunaangalia atosi kuangalia kama ni tajiri au maskini. Kama tumtiti maskini kwa maskini wake au tajiri kwa utajiri wake. Kwa hiyo kitu tunachoangalia ni kosa na ile proceeds ya ile kosa kosa na vile vitu alivyopokea kutokana na ile kosa ndio kitu kinachoingia kwenye bageni uh, nikushukuru sana uh, Jofi Kagirwa ka, ka kwa nasi uh, muda si rafiki kwetu na mada ina mambo mengi na uh, wasasamaji wana kiu sana juu ya jambo hili lakini uh, mwanzangu Aloisi ataangalia namna gani ya kufanya siku nyingine ili tuwe tena pamoja hapa ili kuangazia zaidi eh, na kuwaelimisha uh, umma kuhusiana na jambo la leo uh, mtazamaji wa Star TV kwa Dar es Salaam tume komea hapa nikurudishe eh, kwake Aloisi Nyanda kwa ajili ya kuhitimisha hitimisha mjadala wetu kwa siku ya leo langu jina ni Athmani Mihula kwako Aloisi Nyanda
nashukuru sana pia Jovinson Kagirwa kwa e, kutupatia huo ufafanuzi jinsi ambavyo unakwenda anasema na dakika uh, 47 bado tuna muda kidogo nimeona taarifa hapa ya ni kweli kwamba mkuu wa mkoa wa Mbeya Albert Chalamila amewaondoa shuleni wanafunzi wote wa kidato cha tano na sita katika shule ya sekondari kiwanja cha uh, kiwanja na kuamuru warudi nyumbani hadi tarehe 18 Oktoba 2019 watakaporejea kila mmoja akiwa amelipa shilingi eh, mbili Yes. Uh, kwa ajili ya ujenzi wa mabweni yaliyochomwa. Mm. Kwa hiyo ndio hivyo sasa. Wale vijana wachoma mabweni anatumaliza kwa kusema Daudi Njolei toka Kiru Babati na mpongeza sana mheshimiwa Magufuli ametimiza hadi zake anasema Dr. Gunewe na Kagirwa eh, wanatupa raha sana kujua ukweli mimi sikuwahi kufikiri kama DPP ana nguvu kiasi hicho kumbe anaweza kukukamata akakuachia akakukamata akakuachia afu akawa anakuangalia kisha anakukamata tena anakuachia lakini laki kwa <laughs> lakini mwambie kwa kwa public interest kwa public interest sio kwa personal interest sio kwa na sio kwa maslahi na ile maslahi au kama kuna ishi ya usalama wa kitaifa wanaweza mm. sijui kagiro naona katoka nitaka niwaulize hili swali kwa pamoja enzi kama atakuepo nita, nita okay naona watu wa michezo wameingia dakika moja haya muda sio mrefu sana tumalize kwa kusema DPP amesema mawakili wasomi wana sheria kama nyinyi acheni kwa rubuni watu ukule ndio kweli kwa sababu mm. kuna watu wanalichukulia swala kisiasa zaidi unajua mwana sheria unapokuwa mwana sheria lazima uwe fair player lazima uwe uwe katikati na uzungumze usimamie haki mm -hmm. kimsingi hichi alichofanya rais ni mm -hmm. ni mchakato wa ki, haki kushiria yeah, kabisa kwa sababu yeye ameshauri mm -hmm. na DPP sio kwamba alitakiwa lazima afanye ule ushauri lakini yeye ametekeleza kwa sababu ameamua kufanya ushauri okay. kwa ilikuwa sio command lakini ushauri kwa hiyo na yeye ana mamlaka hiyo ki ya kufanya mimi mimi doctor nikushukuru sana nashukuru sana watu wananiuliza lini agenda Ah yule bwana mdogo wa michezo pale. Kila akikutana mimi ananiambiaje? Uh, ananiambia eh, unajua nyanda tatizo lako umefanikiwa nimefanikiwa ku bypass reason. <laughs> Pia wafahamu kabisa kwamba corruption au rushwa ni mmojawapo ya propaganda technique inaitwa appeal to royalty. Appeal to loyalty. Eh maana yake ina ina bypass uwezo. Kimpa mtu rushwa akili yake na inapungua. Mimi nashukuru kwa watu wa michezo wanakuja muda sio mrefu mtarejea hapa.